नमस्कार विशेष प्रस्तुति बुद्ध राइज में स्वागत संग खेमराज रेग्मी जब मूलुक संघीयता में गयो जनता ने जो आशा रपेक्षा करे तो आशा रपेक्षा निराशा में बदल परिवर्तन होने पर्च देश समृद्धि को दिशातर्फ जानु पर्च प्रत्येक को मान्यता हो तर यही ढंग यही ताल यही तरीका अगड़ी बढ़े अवस्था भयावह भी होगा इस सन्दर्भ में आज हमी विशेषगरी प्रदेश नंबर पांच ने प्रस्तुत कर बजेट रो बजेट का विपक्ष में उभ को प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस जिससे संसद में बहिष्कार अवस्था री कति कारण ये तो अवस्था सृजना भैर ये विविध सन्दर्भ में आज हमी कुरा आज हमीसंग प्रदेश नंबर पांच नेपाली कांग्रेस का सचेतक माननीय सांसद निर्मला छेत्री हो यो कार्यक्रम में महाँ स्वागत करना चाहिए यहाँ स्वागत तब सदन ने बहिष्कार कर यो विरोध पनि बसेर विरोध को आवाज दिए बहिष्कार कर सकूँ थो तर यहाँ पटक्क प्रवेश कर हमें ते बस विरोध को आवाज धीरे दी सक समृद्धि प्रदेश खुशी जनता जो प्रमुख नारा थी तो नारा सरणीय भाई लगे रामी को लगी कहीं साँच कि हमें पत्या थी ये सत्य छी विरोध करेन जब हमी बजे आयो बजे आज बजे को विरोध गये बजे को विरोध कसरी सवेशी सामुपातिक बजे नदेखा खेल यो छेन यो ठीक छेन हमें भित्र आवाज उठाया थी जी बेला नीति तथा कार्यक्रम आयो पैंतीस जान मान्य बोलूक सुझाव दूनभक राम मुख्यमंत्री अर्थमंत्री भन्न भो तबर अरोध नगर जी बेला बजे आँचो बजे हेन भन्न भो हम पर्ख्य फेरी तो बजे हमी चित्त बुझेन चित्त नबुझी सके हमी चार गते सदन अवरुद्ध ग्यौं स ते भि बसर हमारा आवाज हु हमें सदन अवरोध ग्यौं यो हमला मैंने छेन अभी फिर मुख्यमंत्री ने पांच गते बिहान हमी मिटिंग में बोलाने भो रु अब रातो किताब आनियोजित बजे आई का मगर तेस में संबोधन होती बेला तब सब समावेशी सामुपातिक पाँन भन्न भो हम विश्वस्त भो भनी सके हमी सदन में गये गई सके जी बेला फिर दस गते हम हम हाथ पर्यो नीति तथा कार्यक्रम रातो किताब तो किताब में हमी हूं एगार गते को दिन हमें अध्ययन गये हमारा मान्य कोई भी बोलने भेन तेरह जान मान्य सप्ताह पक्ष को बोलने भो वहाँ में तेरह जान बाहर जान मेस में चाह विरोध जनाने भो तो बजे पारदर्शी सामुपातिक भैन यो समृद्धि समृद्ध पांच नंबर प्रदेश र खुशी जनता जो नारा छे समेट सकते हम उद्देश्य पूरा होते भन्न भो हम ते बेला मौन बस क्योंकि हमें तो रामस अध्ययन करेन हम सहमति हो सर प्रतिपक्ष दल को काम अब्जेक्शन मात्र जनाने होना कमी कमजोरी ओं लद सरकार सपोर्ट करने हो तर ते वातावरण नबने पर हमी बाहर बसर विरोध कर जस्ती निर्मलाजी तब वास्तव में सदन बाहर रहता संसद तो सुचारू हो आखिर फरक तो पड़ेन तब देखी हाल लोकतंत्र को धज्जी सरकार ने उड़ा यो कुने हालत में प्रतिपक्ष दल बिना सदन चलना हुईन थो भो हम लोकतांत्रिक अभ्यास में छो सत्ता सरकार को होनी सदन प्रतिपक्ष को भाई तर हिज देखी हाल्न भो हमी भि बिहान हम प्रतिपक्ष दल को प्रमुख नेता बलदेव शर्माजी 
मुख्यमंत्री संग बार्ता में होने उन्हें थियो आमिल लागे हो अब ऐसे हम शांतों ना दिनों होने सा अब ऐसे यो बार्ता चाहे सफल होने सा बनने लागे हो रहा हमें थल थल में थियो वहाँ लेके बनने बायो बने अब आए उन्हें बनने बाय सा बनने बायो अन्य साथी और आऊं दे उन्हें थियो सारे बार एक बजे होनी बैठक ही जो बार बजे थियो साथी और आऊं दे उन्हें उन्हें थियो ऐसा कि वैसे हमें थल थल में थियो क्ये करने कसो करने क्ये कुरा बायो बने रसोदा सोते गान बेल बजी हाले ताला बेल बजी ทีนี้ถ้าลูกตอนตระกูลดอดจิวราคนตาเทียร์เดนอัติเรกูเทียร์ชุดตาอามีลาบ้านิสักหนูบายอ๋อสิปัจจุบันตีกบาร์ตาม
भन्दा पनि कत मैले अघि नै पनि भनिहाले हाम्रो मि लोकतन्त्र पार्टी हो हामी अन्यायको विरोधमा उत्रिन्छौ चित्त नबुझे कुराहरू जस्तै सांगठनिक रूपमा तपाईहरू चुस्त र दुरुस्त ढंगमा रहन नसक्दाखेरि आज यो परिस्थिति त सृजना भएको हो नि त नेपाली कांग्रेसले संविधान जारी गर्यो नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो सारा कुराहरू तपाईहरू जोडिरहँदाखेरि अहिले जुन परिस्थिति मुलुकमा सृजना भइरहेछ यो परिस्थिति सृजना हुनका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रै कमजोरी ठान्ने कि नठान्ने होइन कतिपय कमी कमजोरी होला नि पार्टी भित्र पनि हुँदै हैन छदै छैन भन्न खोजेको मैले हैन कतिपय कमी कमजोरी होला नि कतिपय गर्दा गर्दै पनि अब त्यो अभ्यास नपुगेको हुन सक्छ र अब फेरि त्यो पार्टी भित्र पनि आन्तरिक कतिपय तित्तताहरू आउन सक्छ घ तपाईँ देख्नुहुन्छ हामीले घरमा आगो बाल्दा त एउटा दाउरो नठोसी अर्को बोल्दैन र कै कुराहरू कोही चित्त नबुझेको कुराहरू अर्को नेताले भन्दाखेरि कोही त्यो भित्र चाहिँ मत विभाजनहरू भयो होला तर त्यति साह्रो तपाईँले भने जस्तै त्यति ठुलो चाहिँ होइन त्यति ठुलो चाहिँ विवाद चाहिँ छैन जनताले जुन विश्वास गरेर अहिले एमालेलाई पहिलो पार्टी बनायो अब वाम गठबन्धन थियो त्यो पनि हामीलाई स्वीकार्य छ फेरि हामी हेरेका छौँ जनताले बुझ्ने छन् फेरि पनि रुच अहिले तपाईँ देखिहाल्नु भयो नि अहिले त जनताले दिए तर यो तानातान खिचाखिच तपाईँ देख्नुभएको छ कुनै ठाउँमा समावेशी छैन बजेटहरू आएछ ठाउँ ठाउँमा यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् हामी चाहिँ यति ठुलो पार्टी भनौँ न र जिम्मेवार पदमा बसेको जो मुख्यमन्त्री अहिले अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँको मुखबाट हामी प्रतिपक्ष दललाई कहिले सडकमा जाऊ भन्नुहुन्छ कहिले जनताबीच जाऊ भन्नुहुन्छ अस्ति एउटा कुरा के भन्नुभयो भने मैले बाटो बन्दिएको छु बजेट हालिदिएको छु तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने त्यही गरेर त होला भन्नुभयो त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्छ उहाँले र यस्ता कुरा त जनताले पचाउन सक्दैन नि मैले बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँहरू जुन कडा ढङ्गबाट संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो नि त्यो कडा रूपमा प्रस्तुत भएको देखिँदैन जनताले यसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ अहिले कमसेकम विरोधका स्वरहरू जति तपाईँहरू कुर्लिन पर्ने हो संसदभित्र कुर्लिन पर्ने हो नि त्यो पनि तपाईँहरू देखाउनु भएन विरोधको स्वरहरू त त्यो कुर्ची फ्याँक्ने कुरो भएन त्यहाँ माइक तोड्ने कुरो भएन वैचारिक लडायो हामीहरूको विचारहरू हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ आफ्ना भनाइहरू राखिरहेका छौँ उहाँको कमी कमजोरीहरू सरकारको कमी कमजोरीहरू औँलाई औँलाएका छौँ र तपाईँहरूको सकारात्मक र रचनात्मक का कामको लागि हामी सधैँ साथ दिन्छौँ तर कम्तीमा पनि जनताको लागि तपाईँहरू जनताको काम गर्छु भनेर प्रतिबद्ध गरेर आउनु भएको छ र जनतामाथि आज आउने काम चाहिँ नगर्नुहोस् जनतालाई दुखी नबनाउनुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो र सबैलाई अर्जुन दृष्टि बनेर जानुहोस् अर्जुन आँखाले तपाईँले सबैलाई समान तरिकाले हेर्नुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो त्यो आवाज त हाम्रो आइरहेको छ सबै मान्छेहरू के गर्नुहुन्छ जस्तै निर्मलाजी अब संसद त चल्यो हिजो तपाईँले भने जस्तै जब बजेट प्रस्तुत हुँदाखेरि सत्ता पक्षका माननीयहरू पनि बोल्न खोजेनन् हिजो बजेट बजेटको उनीहरू प्रशंसा गरे अब संसद त चल्ने भयो चलिरहेको छ यस्तो परिस्थितिमा अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ संसद त चलिरहेको छ यो प्रक्रियामा चल्न नहुने हो एउटा लोकतन्त्रको मैले अघि नै भनिसके धज्जी उडाइसकेको छ जे गर्न पनि सक्छौँ यो अराजकता जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ एकदमै असभ्य भइरहेको छ र हामीलाई त अहिले आएर यो सरकारले गरेको काम देख्दा मान्य हो भनेर जनता समक्ष भन्न पनि लाज लागिसक्यो किनभने कम्तीमा हामीले जसरी एउटा बच्चा बच्चीको चित्त बुझेन भने त त्यसलाई फक्याउने फुल्याउने त बाउको कर्तव्य हो नि त्यो बाउले चाहिँ एउटा बच्चाले बाबा मलाई यो चित्त बुझेन मलाई यो चाहियो दाइलाई ठुलो कपी भयो मलाई सानो कपी भयो अर्थात सामान हुनुपर्छ भनेर केही भन्यो भने त्यो बच्चालाई गालोमा हानेर सडकमा पस्ठाउने कि ल तिमीलाई के चाहियो भनेर फक्याएर ल्याउने त्यो त सरकारको जिम्मेवारी हो नि सत्ता प्रतिपक्षी दलले त विरोध गऱ्यो चित्त बुझेन भने सरकारले चाहिँ कन्भिन्स गर्ने होइन हामीले भनेका छौँ तपाईँको जवाफ चाहियो भनेर वहाँ ज्यान गई जवाफ दिन चाहनु हुँदैन त्यो अहमताको पनि सीमा हुन्छ नि जनताले भोट दिएर पठाइसकेपछि जनताको मतले आइसकेपछि त्यति साह्रो जिद्दी कोसिएर बस्नुपर्ने थिएन हिजो हामी अब 
वहाँ सदन चलाने भो हमी पत्रकार सम्मेलन कर भनी सकूक तब अब जनता बीच जानू भी भन्न भो हमें बनाक सड़क में गए आंदोलन करूँ भी भन्न भो रि फेरी दुई तेई बहुमत छो दम्ब छ वहाँ को दुई तेई बहुमत को दम्ब छो दम्ब लगे जे गए हम पास कर भूरा आज फिर हमी संसद दल को बैठक एगार बजे बस्ते छेस में साथी आर मान्य चित्त दुख्यो वहाँ अब हम फर्क हम काम ही रहें वाले फर्किन भो एकदम दुख को कुरो हो ये मैं भन्न पर्च एकदम जस हम मान्य चित्त दुखा हिड़न भो आज म बिहान ते एगार बजे बैठक को लगी कल करते थे कोई दांग छु भन्न कोई बर्दिया छु भन्न कोई बाकी छु भन्न रात रात आयो हमी तो भून ये तो लाज मर्द कुरो भी हो दुख को कुरो भी हो संसद चल सके मुख्यमंत्री जीवले फिर यहाँस संसदीय दल को नेतासंग यहाँ से संपर्क कर वार्ता में बसर समस्या समाधान करो वाले हिज पत्रकार सम्मेलन सक सके सभामुख रंत्रीजीवरसंग हमें मोटामोटी सरसल्लाह छलफल भो बिल्का रामी वहाँ ठीक है भोलि एक पटक मुख्यमंत्रीसंग बसर वार्ता में बसर तब के सदन में जानूपे ये भैन भाई कुरा भाथ हमी अब भेटना चाहूँ के भन्न वहाँ को जवाब चाहिए वाने थी और हमी आशा थी आज वहाँ वार्ता में बोला हेन न तब हे अम्म कुने के भन्न पाक एक पट बस छलफल में भन्न पाए छलफल में जाना भी चाहूँ रहा चाहे कि हो ये तो एकदम तो नुने काम कर हमी ने तो चित्त नबुझे कुरा तो सदन में नभनेर कह भन्न पाँन पर्यटन ये लोकतंत्र में आपूला चित्त नबुझे कुरा भन्न पाइं रहा गए चित्त नबुझे कुरा भादा खेल वहाँ के चित्त बुझाने बाटो हमीर ठीक है वहाँ के चार गति हमी बोला तो रातो किताब में आँच त्यो सत्र करोड़ रुपया वहाँ शीर्षक बिना नहीं शीर्षक नखुलाई राख्वक जिस पोके बजेट भो कमती में के के शीर्षक में हो तो यो तो भर हमें सुन पाँन पर्यटनी अब तब को सहकारी में सहकारी शिक्षा रि में पोके बजेटर तो पोके बजेट कुछ जिला हेन एक करोड़ बजेट कुछ जिला हेन पंद्रह बीस करोड़ को बजेट रामी जिला में धेरे ये थोड़े भन्नी है जहाँ अभाव आवश्यक त्याँ धे हो भो रामी चाहिए भाई हम तर जहाँ आवश्यक तो ठाव में रामें हो भे हो रो ए मंत्री वरीपरी बसर एटा मैं तो बजेट हेद्द हाँसो भी लगे म एक्ल हाँस को थे पौराणिक काल को कथा को याद आयो जी बेला गणेश रुमार को लड़ाई भाग थी पैला कस को पूजा करने वाले गणेश ने मेरे करने भन्न भो अमार मेरे करने भन्न भो शिवाजी ने भन्न भो पैला तबर सुमे पर्वत घुमे तिमी दुईजा जो सुमे पर्वत घुमे पैला मेरे में आँच उसके विजय को यह लड्डू भी खाँ अभी विजय हो कुमार सर उड़े सुमेरी पर्वत घूमना जानू तो सारा ब्रह्मांड परिक्रमा कर एक वर्ष लगे कुमार चाहिए शिव पार्वती को वरीपरी घूमने भो रिव पार्वती को वरीपरी सात फन को घूमता खेल तो लड्डू कुमार ने पाऊ क्या गणेश पाने भो अ कुमार फर्क आरी तो बच्चा भी छोरा भी जन्म बीहे भी कर जित विजय को लड्डू भी खाएर बस्तर थे ये प्रवृत्ति तो यही लगे हमीला सांसद दु दुईटा ब एकजा सांसद वर्ग दुईटा बजेट भन्न भो सब मान्य जिला कुंद बजेट छुटला आने भो हमी भी टाइप दौरू देखो धीरे धीरे बजेट अब कह कसरी दिनी भन्न मन लगे रहा खेल के भैसे सब सांसद झुक्का दुईटा बजेट अर सब मंत्री आसे पास वरीपरी को रही है तो हमी बुझेन यो प्रवृत्ति भो रो प्रवृत्ति ठीक है वहाँ दिए तर हमी पोके बजेट खुलाउन पर्यटन भाई मात्र हो तो पोका कह जा खुलाउन पर्यो स्पष्ट पार्न पर्यो हमी है भोलि जनता ने सोने पर हो जनता को लाई काम करना आया जनता ने सोने पर हमीह को पोके बजेट खुलान एवट शीर्षक में तीन चार वा बजेट राखे शीर्षक एवटे तीन चार वा बजेट राखे रो ए शीर्षक में धेरे बजेट कहो तो हमीर खुलाउन भाई मत मग इस धे के थे हमारे मग रहा बोलने चाहूं खुलने चाहूं अब तिमी गए जाओ हम इसी तरह चल भोज अब सत्ता पक्ष आप जाने प्रतिपक्ष विरोध करते जाने अनता ने जब जो खाले सीस्टम चाहे संघीय हो प्रदेश हो स्थानीय हो जो विस रि होने अपेक्षा करो तो जहाँ को तय रहने भाजी 
यो नहोस् भन्ने चाहना प्रतिपक्षको हो त्यही चाहना लिएर हामी अहिले आन्दोलनको रूपमा हाम्रा आवाजहरू अगाडि बढिरहेका छौँ जनताले चाहिँ लोकतन्त्र आको अनुभूति गर्न पाओस् यो देश संज्ञातामा गएको अनुभूति गर्न पाओस् र आज नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा शेरबहादुर देवबाको पालामा स्थानीय तहको चुनाव पनि भयो प्रदेशको चुनाव पनि भयो अनि प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि भयो यसको उपलब्धिहरू जनताले भोग्न पाउन भन्ने हाम्रो चाहना हो हाम्रो उद्देश्य हो एसीको लागि हामी लडेका छौँ जनतालाई जनताले पाको अधिकार पनि हनन गर्न खोजियो भने नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमै भए बसेर प्रतिवाद गर्न तयार छ जनताको लागि हामी लड्न तयार छौँ उहाँहरूलाई हामी हेर्दै छौँ अहिलेसम्म हामीले पनि समृद्धि प्रदेशको लागि खुसी जनताको लागि बोलेका थिएनौँ नबोली बसेका थियौँ नबोली बस्दा बस्दै पनि चार पाँचवटा विधेयक विधेयकहरू पास हुँदा पनि हामी मौन बसेका हौँ तपाईँ अघि नै भन्नुभयो हामीले जब यो बजेट हेर्दाखेरि चित्तै नबुझेपछि मात्रै यो अवरोध गरौँ विरोध गरौँ मात्रै भनेका हौँ र यो पारा हो भने त सरकार को आपको दुई तिहाई बहुमत भारत दम्ब देखा हमी प्रति प्रतिपक्ष दल प्रति यो व्यवहार बने जनता प्रति हो जे सुक हमी कर सकता हो तेजाखे हमी तो ये जनता कसी को व्यक्ति को स्वतंत्र मथि जनता को मौलिक अधिकार मथि समझौता करें हमी चाह सदन चल दिने पक्ष में छन यो जवाब चाहिए हमें तो जवाब भी मुख्यमंत्री बट चाह मुख्यमंत्री जो अर्थमंत्री हो स्वयं यदि मुख्यमंत्री ने दुईपटक बोलने हमी दुईपटक बोलने निम छ एक पटक मत बोलने हो अंतिम में सब बोले तब का विचार तब का भावना हमी समर्थन भी भन्न भो वहाँ चाह अर्थमंत्री रुख्यमंत्री हो यदि मुख्यमंत्री दुईपट म बोलना पाइदन वहाँ के अर्थमंत्री अर्क कार्यभाग दे भैग हो अर्क कार्यभाग दे रोल दुईटा काम मैं एकपट कर पाने भाई भई हाल रस्ते अभिव्यक्ति दी रहने भाग हम अभी बैठक भी बस छलफल भी कर एकदम हम अंत्य में छो बड़ो गजब छ मूलुक देखा खेल आपको तरीका रौर तरीका जनता आजीज कई हो भाई अपेक्षा थी जनता में फिर निराशा छाउला जो निचोड़ में बुद्ध साम द टेलीजन मार्फत तब के भाँच आज हमी प्रति पक्ष में रहकर प्रमुख दल लाई बोलाएर आप विचार राखने मौका दिए बुद्ध टेलीजन ने भाई जगत को चौथो अंग मीडिया होने हमी कुरो अस्त म सदन में बोलता भी बोले थे रगत को चौथों अंग पत्रकार भर यो जगत को लगी यो प्रदेश ने कुछ बजेट छुट्टा हमें देखेन रामी पत्रकार आवाज विहीन को आवाज हो यदि तब हम आवाज लुझ्न भेन भी प्रसार करूँ भेन जनता समक्ष पुग्देन हम्रे आवाज सांसद का आवाज जनता समक्ष पुग्न भाई जनता को आवाज कह हरा यह विचार कर तबर निष्पक्ष रूप में हम सपट में आने भैन निष्पक्ष रूप में तबर मूल्यांकन कर दून हो रही बोलने दूनभ में आभार व्यक्त करदु मैं रेरो पार्टी को तर्फब पांच नंबर प्रदेश को एटा सचेतक को हैसियत ने मे भाँचु हमी जनता को पार्टी हूं जनता को लगी सद लड़ने जनता को मुहार में अध्यारो देखना चाहेन तेलिए हमीर को लड़ाई बने पार्टी को लड़ाई है सांसद को लड़ाई है जनता को लड़ाई हो समावेशी को लड़ाई हो समानता को लड़ाई हो रनुपाति प्रणाली में होने पर्च सब बजेट सनुपाति किसिम के वितरण कर पर्चे हम लड़ाई हो यह लड़ाई में सब जनता साथ में हो मीडिया साथ में हो भ मैं विश्वास भी लगे रे बुद्ध टेलीजन समस्त परिवार धन्यवाद आभार सहित धन्यवाद महत्वपूर्ण समय दिभ यहाँ विशेष धन्यवाद जो कार्य में लगी राख्स जनता को हित होने करी अगड़ी बढ़ूला यहाँ शुभकामना धन्यवाद आज हमी कुरा ग्यौंपी कंग्रेस प्रदेश नंबर पांच का सचेतक माननीय सांसद निर्मला छेत्री संग वहाँसंग कुरा संगे ये कार्यक्रम बाद मैं आगे चाहूँ नमस्कार